Небольшое помещение библиотеки в Любимовке 21 августа наполнилось ароматами степных и горных трав. Шалфей, пустырник, душицу, чебрец, мяту и ромашку можно встретить во многих домашних аптечках и на кухнях. Но далеко не каждый сможет найти их на природе, а затем заготовить в прок. Антон Иванов ищет дикоросы в Крыму и в путешествиях, а затем сушит их дома, чтобы пить богатые витаминами травяные сборы. Травы здесь много, и иногда у некоторых травы есть противопоказания. Некоторые вообще ядовитые. Да? Поэтому берем, выражаемся справочник. Сейчас можно поставить кучу приложений на телефон и спокойненько ходить фотографировать. Второе – это не жадничать. Да, и брать траву ну, понемножечку, да, там, треть от куста, да, для того, чтобы дальше она э, спокойненько росла. Сушить растения можно в любом хорошо проветриваемом помещении в разложенном виде, но быстрее с помощью дегидратора. Полезная находка для травников – полотняные эко-мешочки. Трава не любит влагу большую. Если траву там, смять в комок, она будет еще в полиэтилене, преть. Вот, она может очень быстро испортиться, причем на жаре за несколько часов буквально. Изюминка встречи – оригинальный синий чай, родом из Юго-Восточной Азии, настой из цветков моделькового горошка. Благодаря необычному цвету его издавна используют в качестве красителя, а из-за полезных свойств в традиционной восточной медицине. Своеобразное путешествие гости праздника смогли совершить и на север, на Ямал, где друзья библиотеки собирают травы и ягоды среди бескрайней тундры. Показывай нам тундру. Сколько градусов у вас? Эта тундра находится рядом с поселка Гассалета, Азовский район, Ямало-Ненецкий автономный орган. У нас, наверное, уникальная любимовка. И, естественно, она не может не восхищать, она не может не поражать. И к ней все тянутся, именно к любимовке, к этому месту. И так случилось, что здесь расположена наша библиотека. Все то, что здесь делается, благодаря нашим читателям и благодаря нашим друзьям из разных регионов уже не только России, но и Белоруссии и других стран даже. Тематические встречи с читателями в библиотеке Любимовки всегда уютные и душевные. У каждого предмета здесь своя особенная история. А любой день календаря может стать поводом собраться вместе и провести время интересно и с пользой. Полина Галушка, Дмитрий Лилека, Севанформбюро.